মিলিমিটার কে যদি আমরা মিটারে প্রকাশ করি তাহলে আমরা মিলিমিটার কে যদি আমরা মিটারে প্রকাশ করি তাহলে আমরা তিন দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে একটা ভোল্টেজ পাবা সেই ভোল্টেজ এর মান হবে জিরো ভোল্ট এখন বলো এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চিন আছে কিনা এই যে ভোল্টেজ উৎপন্ন হলো এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চিন আছে আলোচনা থাঙ্গার কথা যে এরকম যদি একটা অ্যাম্পলিফায়ার যদি আমরা পাই সেটা যদি হচ্ছে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার হয় ইনভার্টিং কেন বলতেছি বলতে পারবা ইনভার্টিং বলতেছি এই কারণে আমরা ভোল্টেজটাকে কোথায় अप्लाई করছি দেখো এখানে কিন্তু দুটো টার্মিনাল আছে পজিটিভ আছে নেগেটিভ আছে ঠিক না আমরা ভোল্টেজ अप्लाई করতে কি কোন জায়গায় ইনভার্টিং টার্মিনালে অ্যাড করছি হ্যাঁ মানে আমরা হচ্ছে নেগেটিভ अप्लाई করতেছি বিধাই সে ইনভার্ট হবে মানে নেগেটিভ একটা আউটপুট পাবো আমরা তাহলে নেগেটিভ আউটপুট পেলে কি লিখবো মাইনাস ছবিটা করতেছিলাম সেটাও কিন্তু এটা বাজে তো অন্য কিছু না আমরা কিন্তু এটাই কিন্তু করতেছিলাম দেখো এখানেও কিন্তু আমাদের ওই রকম একটা অ্যাম্পলিফায়ার এর ছবি দেওয়া আছে তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো ম্যাথের ছবি এ তোমরা কি আমার কথা আটকাতে পাচ্ছো না ক্লিয়ার ভাবে শুনতে পাচ্ছো স্যার মাঝে মাঝে আটকে মাঝে মাঝে আটকে আসে তাহলে আমাকে একটু বলবা আটকে যাবে দেখো তো এবার ঠিক আছে কিনা জি স্যার তাহলে আমরা মোটামুটি তাহলে এখন একটু শুরু করি দেখো তাহলে হচ্ছে আমরা যে অফ এম নিয়ে প্রশ্ন করতেছিলাম সে অফ এম টা কিন্তু আমাদের হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাও কিন্তু আমাদের এক ধরনের অফ এম ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা ইনপুট ভোল্টেজ কিন্তু আমরা পাইছি এখানকার ইনপুট ভোল্টেজ কত হইল সেটা কিন্তু আমরা বের করা শিখছি ঠিক আছে তাহলে এখানকার এখানকার এই পাইজোনেট্রিক ট্রান্সফার যেটা আছে সেটাকে পরিবর্তন করে আমরা কি লিখবো আমরা এখানে একটা ভোল্টেজ লিখবো তার মান হবে হচ্ছে 
प्लस माइनस भी ठीक है ना ठीक है सर तो क्षेत्रिटी प्रब्लेम सल्व करते कैपासिटर मान दिए मान दे समान समान षोलोशार मान हल खुजबोश मानबो मान दिल्ला मान बस मान बस पाउटपुटेजन परीक्षा 
উপরে ভোল্টেজটা দিয়ে কিন্তু আমরা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজের মান বের করব বুঝতে পারছো मध्य गुरुपूर्ण सबसे मजा टपिक शुरू करते डिटिकल बुजते कार उटकामुडेंट उबाउट प्रिंसिपाल तुम्हारा आशा करी भलोम एक्सप्लेन करते
তাহলে ফার্স্টে আমরা কিছু বেসিক জিনিসের দিকে আসছি এটা হলো আমাদের একটা বেসিক জিনিস এটা আমাদের পরীক্ষায় আসবে না জাস্ট তোমাকে খালি একটু মনে রাখার জন্য একটু পরিচিতি করার জন্য আমরা এই জিনিসটা একটু করতেছি আমাদের পড়া শুরু হবে নেক্সট পৃষ্ঠা থেকে দেখো আমাদের ফার্স্টে আছে হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক ট্রান্ডিউসার তোমার কোশ্চিন হইতে পারে যে হোয়াট ইজ ফটো ইলেকট্রনিক ট্রান্ডিউসার ঠিক আছে না ফটো মানে কি দেখো আমরা যখন ছবি তুলি তখন যদি ফ্লাস থাকে ওই ফ্লাসটা কিন্তু আমাদের চোখে আসে ঠিক আছে ওই লাইটটা কিন্তু আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা বহন করে তাহলে ফটো ইলেকট্রিক ট্রান্ডিউসার বলতে আমরা বুঝি যেগুলো লাইটের এনার্জিটাকে কাজে লাগাবে এবং ইলেকট্রিক্যাল শক্তিতে কনভার্ট হবে এখন কিন্তু তাই বলা আছে দ্য ফটো ইলেকট্রিক ট্রান্ডিউসার কনভার্ট লাইট এনার্জি ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তাহলে ফটো ইলেকট্রিক ট্রান্ডিউসার কি করতেছে লাইট এনার্জিটাকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করতেছে বুঝতে পারছো তাহলে ফটো ইলেকট্রিক ট্রান্ডিউসার তাহলে কি জিনিস ফটো ইলেকট্রিক ট্রান্ডিউসার হলো ওই সকল ট্রান্ডিউসার যেগুলো লাইট এনার্জিটাকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করবে তোমরা কি বুঝতে পারতেছো তো मेटेरियलिकंडिकंडिकलब कथा बोझा दी सूर्य इलेक्ट्रन निगत हो देखो समस्या नाइने इलेक्ट्रन बेहतर कर लाइट लाइटर जो बढ़े इलेक्ट्रन निगत हारण बढ़े लाइटर जो कम ইলেকট্রন নিগত হওয়ার পরিমাণও কিন্তু কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি এখান থেকে যে ভোল্টেজ বা কারেন্ট পাবো সেই কারেন্টটা কিন্তু আমাদের লাইটের উপর নির্ভর করতেছে লাইটের পরিমাণ বাড়লে ভোল্টেজের মান বাড়বে লাইটের পরিমাণ কমলে ভোল্টেজের মান কমানো আমাদের হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট এখানে এবার আমরা হচ্ছে হ্যাঁ সামান্যপাতিক লাইটের সাথে সামান্যপাতিক এবার আমরা হচ্ছে মেন জিনিসে আসলাম এখন থেকে আমাদের প্রশ্ন শুরু হচ্ছে ঠিক আছে परीक्षा
এটা তোমার ভুল হয়েছে কনসেপ্টটা ভুল আছে ঠিক আছে তাহলে এখন একটু ভালো করে বোঝো আমাদের ক্যাথোড হলো কি আমরা দেখো ছেলে আর মেয়ে আমাদের সমাজে যেমন দুই ধরনের লোক থাকে একটা হচ্ছে ছেলে মানুষ একটা হচ্ছে মহিলা মানুষ ছেলে মানুষ মহিলা মানুষকে বিয়ে করতেছে মানে মহিলার প্রতি ছেলের একটা আকর্ষণ থাকে ঠিক তেমনি ইলেকট্রনের প্রতি পজিটিভ চার্জের একটা আকর্ষণ থাকে ঠিক আছে এখানে ক্যাথোডটাকে আমরা বলি হচ্ছে মেয়ে মানুষ ক্যাথোডটা হলো মেয়ে মানুষ আর হচ্ছে আনোড মানে কি আনোড হলো আমাদের ছেলে মানুষ যেমন দেখো আমরা যদি অক্ষরটাকে কনসিডার করি বাংলা যদি অক্ষর কনসিডার করি স আর ময়ের মধ্যে কোনটা আগে আসে সটা আগে আসে এই জন্য ছেলে হচ্ছে আগে আসবে মেয়ে হচ্ছে পরে আসবে ঠিক আছে যেমন দেখো আ আর হচ্ছে ক এর মধ্যে কোনটা আগে আসতেছে আটা কিন্তু আগে আসে তারপর ক আসে এই জন্য ক্যাথোড হলো আমাদের মেয়ে মানুষ আর আনোড হলো আমাদের কি ছেলে মানুষ বুঝতে পারছো তাহলে ক্যাথোড যেহেতু মেয়ে তাহলে এখানে আমাদের ইলেকট্রনের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে ক্যাথোডের মধ্যে কি থাকবে বেশি ইলেকট্রনটা বেশি থাকবে আর আনোড মানে যেহেতু ছেলে তাহলে এখানে আমাদের কি থাকবে এখানে আমাদের পজিটিভ চার্জের পরিমাণ বেশি থাকবে যদি ক্যাথোড থেকে কোনো ইলেকট্রন নির্গত হয় তাহলে সেই ইলেকট্রনের প্রতি কার আকর্ষণ বাড়বে তার ইলেকট্রনের প্রতি আমাদের আনোডের মধ্যে যে ছেলে থাকবে বা পজিটিভ চার্জ থাকবে তার আকর্ষণটা বাড়বে যখন ক্যাথোড থেকে একটা ইলেকট্রন নির্গত হবে আমাদের আনোড কি করবে সেই ইলেকট্রনটাকে নিজেরা আবজর্ব করে নিবে বুঝতে পারতেছ কাজ হইল ক্যাথোড মানে হচ্ছে মেয়ে মানুষ মনে রাখবা আর আনোড মানে হলো ছেলে মানুষ ক্যাথোড ক্যাথোডের মধ্যে আমাদের ইলেকট্রনের পরিমাণ বেশি থাকে কারণ মেয়ে মানে তো হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ তাহলে ইলেকট্রন আমাদের নেগেটিভ চার্জ এখানে আমাদের কিন্তু ইলেকট্রনের পরিমাণ বেশি থাকবে আর আনোড হচ্ছে ছেলে মানুষ তাহলে এখানে আমাদের পজিটিভ চার্জের পরিমাণ আমাদের বেশি থাকবে আশা করি বুঝতে পারছো একটু কোন সমস্যা আছে কিনা বলো তাহলে দেখো আমাদের হচ্ছে আনোডটাকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ করতে চাই তাহলে আমাদের ব্যাটারির কোন অংশ আমরা অ্যাক্টিভ করব আনোড যেহেতু ছেলে মানুষ তাহলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তটা কিন্তু আনোডের সাথে যুক্ত করতে হবে দেখো এখানে ব্যাটারির যে পজিটিভ প্রান্ত আছে সেই পজিটিভ প্রান্ত কিন্তু আমরা এখানে আনোডের সাথে যুক্ত করছি তাহলে এর নাম হইলো আমাদের আনোড আনোডের কারেক্টরের আরেকটা নাম হইলো আনোড আর এখানে দেখো ব্যাটারির যে ঋণাত্মক প্রান্তটা আছে সেই ঋণাত্মক প্রান্তটা আমরা কোথায় যুক্ত করছি এইখানে দেখো আমাদের ইমিটার আছে সেখানে আমরা যুক্ত করছি তাহলে ইমিটারের নাম কি হবে ইমিটারের নাম হইবে ক্যাথোর যেহেতু এটা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত সাথে যুক্ত করা আছে এখন যদি একগুচ্ছ লাইট এই ক্যাথোডের উপর আপাতিত হয় তখন সে ক্যাথোর থেকে ওই লাইটটা পুরোপুরি শোষণ করে নেয় এবং ক্যাথোর থেকে একটা ইলেকট্রন নির্গত হবে ওই ইলেকট্রনটা যখন বাইরের দিকে সরাসরি করবে আনোর যেহেতু পজিটিভ চার্জ তখন সে কি করবে ওই ইলেকট্রনটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিবে ফার্স্টের দিকে তুমি যদি কনসিডার করে দেখো ক্যাথোড আর আনোডের মধ্যে কোন রকম কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল সংযোগ নাই যেহেতু ক্যাথোড আর আনোডের মধ্যে কোন রকম ইলেকট্রিক্যাল সংযোগ নাই তাহলে এদের মধ্যে কিন্তু কোন রকম কারেন্ট প্রবাহিত হবে না কিন্তু যখন সূর্যের আলো ক্যাথোডের উপর আপাতিত হবে তখন ক্যাথোর থেকে কিন্তু একটা ইলেকট্রন বের হয়ে আসবে এভাবে সূর্য আলো যত আপাতিত হবে থেকে ইলেকট্রন গুলা বের হয়ে আসবে এবং ওই ইলেকট্রন গুলা কে শোষণ করবে ওই ইলেকট্রন গুলা আমাদের আনোড শোষণ করবে ফলে ক্যাথোড এবং আনোডের মধ্যে আমাদের ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটবে এবং এর মধ্যে দিয়ে আমাদের বাসছো এই জিনিসটা যদি আমরা একটু ভালোভাবে বুঝতে চাই তাহলে আমরা একটা ভিডিও চালু করতেছি এই ভিডিওটা দেখো তাহলে আর কোনো প্রবলেম হবে না আমার মনে হয় দেখো আমরা স্ক্রিনে একটা একটা ভিডিও দেখতে পাচ্ছি তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখো এখানে আমাদের আসলে কি দেখতেছি এখানে আমরা যে ফটো ইমিসিভ সেল দেখলাম সেই সেলটা এখানে আমাদের দেখানো হয়েছে এখানে আমাদের একটা ব্যাটারি লাগানো আছে এটা হলো আমাদের ব্যাটারি এটা হলো আমাদের ব্যাটারি দেখো তো ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তটা এটা কিন্তু আমাদের পজিটিভ টার্মিনাল এটা কোথায় লাগানো আছে আসলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত লাগানো আছে হচ্ছে আমাদের এটার সাথে তাহলে এটার নাম কি হবে বলতো অ্যানোড না ক্যাথোড অ্যানোড তাহলে এটার নাম হবে আমাদের অ্যানোড 
আর দেখো তো এখানে যে নেগেটিভ টার্মিনাল যেটা দেওয়া আছে আমাদের এটা কোথায় লাগানো আছে এটা লাগানো আছে আমাদের এই টার্মিনালে তাহলে এটা হবে ক্যাথোড তাহলে এখন বলো যে কোথায় থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে কে লাইট পাবে সূর্যের আলো কিন্তু হ্যাঁ ক্যাথোডে পড়বে দেন অ্যানোড এটা লাইট পড়বে আর ক্যাথোড থেকে অ্যানোড ইলেকট্রিক যাবে হ্যাঁ ভেরি গুড তাহলে এটা হলো আমাদের কনসেপ্ট ঠিক না ক্যাথোড থেকে যে ইলেকট্রন বের হবে সেই ইলেকট্রনটা অ্যানোড শোষণ করবে কেন শোষণ করবে কারণ অ্যানোড হলো আমাদের পজিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জের কাজ হলো ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করা ঠিক আছে এই আকর্ষণের কারণে কিন্তু ক্যাথোডের ইলেকট্রনটা অ্যানোড দিকে আপাতিত হবে এবং এর মধ্যে একটা কারেন্ট প্রবাহিত হবে তুমি ফার্স্টের দিকে দেখো এই ক্যাথোড আর অ্যানোডের মধ্যে কোন রকম কিন্তু কানেকশন নাই কোন সংযোগ আছে কোন সংযোগ নাই তাহলে এখানকার কারেন্টের মান কত হবে বলতো এখানে কারেন্টের মান কত হতে পারে পুরো কারেন্ট পাবা যে দেখো ক্যাথোড হ্যাঁ জিরো এই দেখো এখানে আমরা একটা অ্যামিটার দেখতেছি এই অ্যামিটারে দেখো এর মান কত এর মান হচ্ছে জিরো এখানে কি আমরা মান জিরো পাচ্ছি না এখন আমরা কি করব আমরা এখন এর মধ্যে সূর্যের আলো আপাতিত করব সূর্যের আলো যদি আমরা আপাতিত করি তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তাহলে আমরা এখন দেখো ভালো করে দেখবো এই দেখো আমাদের একটা হলুদ কালার একটা আলো আসতেছে সাপের মতো দেখতে সে আলোটা এখন আমাদের ক্যাথোডে আপাতিত হবে দেখো ভিডিওটা আমি চালু করছি দেখো এখন এই দেখো এই একগুচ্ছ আলো যখন ক্যাথোডে আপাতিত হবে তখন ক্যাথোড কি করতেছে এই আলোটাকে শোষণ করে নিবে ফলে একটা ইলেকট্রন ওই ক্যাথোড থেকে বের হবে এবং আনোড ওই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করবে বুঝতে পারতেছ এরকম ভাবে যখন কন্টিনিউসলি যখন আলোগুলো যখন ক্যাথোডে আপাতিত হবে তখন কিন্তু কন্টিনিউসলি কি হবে ইলেকট্রন নির্গত হবে এবং এদের মধ্যে কিন্তু একটা কারেন্ট প্রবাহিত হবে দেখো এখানে কিন্তু আমরা কারেন্টের মান পাচ্ছি জিরো সূর্যের আলোর মান যত বাড়বে আমাদের কিন্তু কারেন্টের মানও তত বাড়বে এইভাবে সাধারণত একটা ফটো এমিসিপ সেল অপারেটিং করে বা অপারেট করে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারির ভোল্টেজ ঠিক আছে দেখো সব সময় দেখো যখন আমি এই ভিডিওটা চালু করছি তখন দেখো যখন কারেন্টের মান জিরো ছিল তখন কিন্তু টু পয়েন্ট ফোর ছিল মানে ব্যাটারির ভোল্টেজ ফিক্স থাকতেছে ব্যাটারির ভোল্টেজের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না इलेक्ट्रिकल उत्पन्न कर দেখো আমাদের ফটো সেলের দুটা টার্মিনাল থাকে একটা হলো ক্যাথোড একটা হলো অ্যানোড ক্যাথোডটা ব্যাটারির পজিটিভ পান্ত সাথে যুক্ত থাকবে সবসময় রাখবা অ্যানোড মানে হলো হচ্ছে আমাদের পজিটিভ চার্জ তাহলে অ্যানোডটা পজিটিভ যেহেতু চার্জ তাহলে ব্যাটারির ধনত্ব পান্তের সাথে যুক্ত থাকবে আর ক্যাথোড মানে হলো নেগেটিভ চার্জ বা মেয়ে মানুষ তাহলে সেগুলো যুক্ত থাকবে ব্যাটারির নেগেটিভ পান্তের সাথে যুক্ত থাকবে এখন একগুচ্ছ লাইট যখন আমাদের ক্যাথোডের উপর আপাতিত হবে তখন ক্যাথোড কি করবে ওই লাইটটাকে শোষণ করে নিবে যখন লাইটটাকে শোষণ করে নিবে তখন কি হবে আমাদের ক্যাথোড থেকে একটা ইলেকট্রন নির্গত হবে এভাবে ক্যাথোড যতগুলো লাইট শোষণ করবে ঠিক ততগুলো ইলেকট্রন এখান থেকে নির্গত হবে এখন ইলেকট্রন যখন নির্গত হবে তাহলে ইলেকট্রন তো গ্রহণ করতে হবে কেউ তো নিবে তাহলে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ কার যেমন মেয়েদের প্রতি ছেলেদের একটা আকর্ষণ থাকে ঠিক তেমনই এই ইলেকট্রনের প্রতি আমাদের পজিটিভ চার্জের একটা আকর্ষণ থাকে ফলে এই ইলেকট্রনটা পজিটিভ চার্জটা আকর্ষণের দিকে আকর্ষণ করে নাই ফলে ইলেকট্রন গুলা ক্যাথোড থেকে আনোর দিকে ধাবিত হয় যেহেতু ক্যাথোড থেকে আনোর দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এর মধ্যে একটা ইলেকট্রনীয় আদান প্রদান হচ্ছে আর আমরা জানি ইলেকট্রনীয় আদান প্রদানের কারণে কারেন্ট প্রবাহিত হয় ফলে আমরা এই সার্কিটে একটা কারেন্ট পাচ্ছি এইভাবে সাধারণত একটা ফটো ম্যাসিভ সেল কারেন্টটাকে ভোল্টেজে কনভার্ট করে আশা করি বুঝতে পারছো বলো বুঝতে পারছো কিনা বলো জি স্যার হ্যাঁ তোমাদের আগে যখন আজকে বললা যে কি না বোঝা নাই কে বোঝা নাই সেটা বলো কি কি বুঝলো না তখন সবাই বুঝতো তো না খালি একজন দুজন বুঝতো জি স্যার বুঝছে স্যার বুঝছে 
স্যার বুঝছি স্যার আমি দেখো খুব চেষ্টা করি তোমাদের বোঝানোর জন্য ঠিক আছে এখন যদি তোমরা যদি এখন অতিষ্ঠ হয়ে যদি বলো যে বুঝি নাই না বুঝি আমি তো আমার তো পড়ে কিছু নাই আমি চেষ্টা করি তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি তোমাকে দেখো যে অন্য স্যার কি করে সে জানি না আমি আমি চেষ্টা করি তোমাকে আসলে একটা জিনিস ভিজুয়ালাইজ করতে পারলে তুমি ভালো বুঝতে পারবা একটা মানুষের কথা দ্বারা তুমি ওইভাবে ঠিক মতো বুঝতে পারবা না আমি এই জন্য তোমাদের ট্রাই করি যে কিছু ভিডিও নিয়ে আসা অ্যানিমেশন ভিডিও নিয়ে আসা যাতে তোমাদের মধ্যে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয় তাছাড়া আমি যদি কোনো জিনিস বোঝাই সেই জিনিসটা বোঝানোর আগে আগে যেগুলো করছো সেখানে তোমার হাতে লিঙ্ক আপ করে দেই যাতে তোমাদের ওই জিনিসটা কনসেপ্ট আরো ভালো ক্লিয়ার হয় যাতে ভালো মতো বুঝতে পারো এরপর যদি না বুঝতে পারো তাহলে আমার ব্যর্থতা আমি আসলে তোমাদের বোঝাতে পারবো না তাহলে আমাদের হচ্ছে এই কনসেপ্টটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমরা এখন নতুন একটা কনসেপ্টের দিকে যাব পরীক্ষায় কিন্তু এটা আসতে পারে যে ফটোমেসিভ এক্সপ্লেন দা অপারেটিভ প্রিন্সিপাল অফ ফটোমেসিভ সেল ঠিক আছে তখন তোমাকে এটা অপারেটিভ প্রিন্সিপালটা বর্ণনা করতে হবে পরের দিকে আসি দেখো আমাদের হচ্ছে ফটো কন্ডাক্টিভ সেলটা পরে আসবো এখানে যে জিনিসটা আছে ফটো ভোল্টিক সেল এটাই হলো আমাদের সোলার সেল ঠিক আছে এই জিনিসটা আমরা একটু পরে বুঝবো কারণ এটা যদি এখন তোমাকে বোঝাই তুমি আর বুঝবা না আমি তোমাকে আগে হচ্ছে একটা সিম্পল জিনিসটাকে বোঝাবো বোঝানোর পর তোমাদের ফটো ভোল্টিক সেলে আমরা বোঝাবো ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে ফটো ভোল্টিক সেলটা একটু পরে আমি তোমাদের বোঝাবো আগে তুমি হচ্ছে ফটো ডায়োডটা আগে বোঝো ফটো ডায়োড মানে কি তোমাকে জানো যে ডায়োডের কাজ কি তোমরা বলতে পারবা কেউ ডায়োড আসলে কি কাজ করে আর ডায়োডের মধ্যে কি থাকে बोलो मेर रिभार्स प्रवाहित होते चिन्हित फाका जगह तैरिना 
এই ফাঁকা জায়গাকে বলা হয় ডিফ্লেকশন রিজন তাহলে রিভার্স বায়োস অবস্থায় আমাদের এরকম একটা ডিফ্লেকশন রিজন তৈরি হয় বিধায় এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না বুঝতে পারছো তাহলে একটা ডায়োটে রিভার্স বায়োস অবস্থায় কি তৈরি হয় ডিফ্লেকশন রিজন তৈরি হয় বিধায় এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না এখন আমাদের কাজ হলো যেহেতু ডায়োড ফরওয়ার্ড মোডে কাজ করে তাহলে সেই মোডে আমাদের কিন্তু কাজ করা দরকার নাই সে তো ফরওয়ার্ড মোডে কাজ করতেছে তাহলে ফটো ডায়োড এর কাজ হবে ফটো ডায়োড তো আমাদের রিভার্স মোডে কাজ করবে যে মোডে আমাদের কোন কারেন্ট প্রবাহিত হয় না তাহলে আমরা কাজ করব কি এখানে আমরা লাইটটাকে अप्लाई করব এবং এর মধ্যে আমরা কারেন্টটাকে প্রবাহিত করব ধরো এখন আমরা কি করতেছি এই যে আলোটা আছে এই যে পিএন জাংশনটা আছে এদের মধ্যে একটা ডিফ্লেকশন লেয়ার তৈরি হইছে এখন এর মধ্যে আমরা সূর্যের আলোটাকে আপাতিত করতেছি ধরো এর মধ্যে আমরা সূর্য আলোটাকে আপাতিত করলাম সূর্যের আলো বা লাইটের মধ্যে আমাদের কি থাকে বলে না সূর্য আলোর মধ্যে আমাদের কিন্তু ফটন থাকে এই ফটন মানে কি ফটন মানে হলো পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জের সমন্বয় তৈরি ফলে আমাদের এরকম একটা লেয়ার তৈরি হয় এদের মধ্যে তো এরকম একটা লেয়ার তৈরি হয় এটা এই যে আমার টিয়া কালারে যেগুলো লিখতেছি সেগুলো কিন্তু আমাদের লেয়ারটা তৈরি হচ্ছে ফটনের কারণে এই যে এই যে সূর্য আলোর কারণে কিন্তু এরকম লেয়ার তৈরি হয় এদের মাঝখানে তারপর কি করতেছে এই পজিটিভ চার্জ গুলা কি হচ্ছে এই পজিটিভ চার্জ গুলা এই পজিটিভ চার্জের দিকে চলে আসতেছে এই নেগেটিভ চার্জ গুলো আমাদের এই নেগেটিভ চার্জের দিকে চলে আসতেছে সূর্যের আলো যত বাড়বে এরকম পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ আরো বেশি তৈরি হবে এবং তারা আবার মুভমেন্ট শুরু করবে ঠিক আছে সূর্য আলো যত বাড়তেছে এরকম পজিটিভ চার্জ তৈরি হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ তৈরি হচ্ছে ফলে তাদের মধ্যে একটা মুভমেন্ট তৈরি হবে আর আমরা জানি ইলেকট্রনও যখন মুভমেন্ট তৈরি হবে তখনই কিন্তু আমাদের একটা কারেন্ট আমরা পাবো যেহেতু দেখো এখানে ফাঁকা জায়গা ছিল তখন কিন্তু আমরা কোনো কারেন্ট পাই নাই কিন্তু সূর্যের আলো কারণে এই ফাঁকা জায়গাতে আমাদের পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ তৈরি হচ্ছে এবং এরা মুভমেন্ট করতেছে বিধায় আমাদের এই সার্কিটের মধ্যে কিন্তু এখন কারেন্ট প্রবাহিত হবে এই জিনিসটা আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা একটা ভিডিও চালু করি এই ভিডিওটা ভালোভাবে বুঝবা না বুঝলে আমাকে ডেফিনেটলি বলবা কারণ এই প্রিন্সিপালের উপর কাজে কাজ করে কিন্তু আমাদের ফটো ভোল্টিক সেলটা অপারেট করে তুমি যদি এটা না বুঝো তাহলে ফটো ভোল্টিক সেলটাও বুঝতে পারবো না দেখো আমাদের স্ক্রিনে একটা ছবি দেখাচ্ছে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছ একটা ডায়োডের সুবিধা আছে পি এন জাংশন দিয়ে সুবিধা আছে দেখো এখানে আমাদের যে পি এন জাংশন দেওয়া আছে এই পি টাইপ আর এন টাইপ এর মধ্যে একটা মাঝখানে একটা বিশাল ফাঁকা জায়গা আছে তোমার দেখতে পাচ্ছ ফাঁকা জায়গাটা জি স্যার এই ফাঁকা জায়গাকে কি বলবো আমরা এই ফাঁকা জায়গাটাকে আমরা কিন্তু ডিফ্লেকশন রিজন বললাম তাহলে তুমি যদি নরমালি চিন্তা করো তুমি যখন নরমালি চিন্তা করো তাহলে এই ফাঁকা জায়গার কারণে কিন্তু এই রেজিস্টিভিটি অনেক বেশি থাকে আর রেজিস্টিভিটি বেশি থাকার কারণে কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না ঠিক না খুব সামান্য পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে কোন কম মানে সেগুলোকে নেগলেক্ট করি আমরা করি না এখন আমাদের কাজ হইল দেখো আমরা এখানে একটা লাইট রাখছি এই লাইটের মাধ্যমে এই যে রিজনটা আছে এই রিজনটাকে আমরা এখন আলো দিব ফলে কি হবে এই রিজনটা এই আলোটাকে আবজর্ব করবে আমরা এটা একটু চালু করলাম দেখো এখন আলো পড়তেছে এটা আমাদের লাইট এনার্জি হইতে পারে বা সূর্যের আলো হইতে পারে এই লাইট এনার্জির কারণে এখানে দেখো পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ তৈরি হইল দেখো এটা আমাদের পি ডি টাইপ না এটা আমাদের এন টাইপ এই পি টাইপ এর মধ্যে আমাদের পজিটিভ চার্জ মানে হোল তৈরি আছে এটা কিন্তু হোল এগুলো এক একটা করে হোল আর এখানে কি আছে এটা আমাদের নেগেটিভ চার্জ এগুলো আছে আমাদের ইলেকট্রন ঠিক না আর সূর্যের আলোর কারণে ভালো করে বোঝো সূর্যের আলোর কারণে কিন্তু এই যে ডিফ্লেকশন লেয়ার আছে এই লেয়ারের মধ্যে কিন্তু হোল তৈরি হয়েছে এবং ইলেকট্রন তৈরি হয়েছে এখন কি করব এই ইলেকট্রনের যদি মুভমেন্ট করতে পারি আমরা যদি কোনোভাবে যদি ইলেকট্রনের মুভমেন্ট শুরু হয় তখন তুমি ধরে নিবা যে এখানে কারেন্ট প্রবাহিত হবে আদারওয়াইজ কিন্তু কারেন্ট প্রবাহিত হবে না তাহলে আমরা আবার ভিডিওটা একটু চালু করে দেখো এই দেখো এই পজিটিভ চার্জ গুলো আমাদের বা হোল গুলো কি করতেছে পি টাইপের দিকে যাচ্ছে একটা মুভমেন্ট পাইলা এবং এই নেগেটিভ চার্জ গুলো আমাদের কি করতেছে এন টাইপের দিকে যাচ্ছে ফলে এখানে একটা মুভমেন্ট তৈরি হলো তাহলে পি টাইপের দিকে একটা মুভমেন্ট এবং এন টাইপের দিকে একটা মুভমেন্ট তৈরি হয়েছে বিধায় তুমি এখানে কিন্তু একটা কারেন্ট পাবা এভাবে সাধারণত একটা ফটো ডায়ার তোমার অপারেট করে জিনিসটাকে বুঝতো এটা কি বুঝছো তোমরা ডিফ্লেকশন রিজিয়ন কি সব সময় থাকবে যখন ডিফ্লেকশন লাইট করবে তখন কি রিমুভ 
रिभार्सिप्लेक्शनिप्लेक्शनिप्लाई कर सचल मोटामुटी क्लियर फटो डायटिक्स सोलार सेल करी सोलार सेल टाइमिक सेल सोलार पैनल आई पानल सेल गोल गोधारण फलेजेजार्ट करते जो सूर्य आलो फोटोभोल्टिक सेल पड़े तक परीक्षा रोड लगा प्रवाहित होवाहित होना ठीक है बुजवा देखो मान कत लोड मेटेरियल 
দেখো এখানেও কিন্তু পি টাইপ সিলিকন থাকে এন টাইপ সিলিকন থাকে যখন এরা পি টাইপ সিলিকন এন টাইপ সিলিকন থাকবে তখন তুমি বুঝে নিবা এদের মধ্যে একটা ডিফ্লেকশন লেয়ার তৈরি হবে যেমন ডায়োডের মধ্যে একটা ডিফ্লেকশন লেয়ার তৈরি হয়েছিল ঠিক এর মধ্যেও কিন্তু একটা ডিফ্লেকশন লেয়ার তৈরি হয় যখন সূর্যের আলোটা এর মধ্যে পড়তেছে বা লাইট এনার্জিটা এর মধ্যে পড়তেছে তখন এর মধ্যে কি হয় পজিটিভ চার্জ বা হোল গুলা কোন দিকে যাবে পি টাইপের দিকে যায় এবং নেগেটিভ চার্জ বা ইলেকট্রন গুলো আমাদের এন টাইপের দিকে যায় সেটা আমরা কিন্তু একটু আগে ভিডিওতে দেখলাম ঠিক ওই কাজটা এখানে হয় যখন সূর্যাল এর মধ্যে পরে তখন পি টাইপটা মানে হোল গুলো আমাদের লাল কালারতে দেখাচ্ছে একটা লাল কালারতে দেখাইছি এটা কোন দিকে যাচ্ছে এটা আমাদের পি টাইপের দিকে আসতেছে এটা পি টাইপের দিকে মুভমেন্ট করতেছে আর আমাদের হচ্ছে এই ব্ল্যাক কালারটাকে আমরা ইলেকট্রনটা বোঝাচ্ছি এই ইলেকট্রনটা কোন দিকে যাচ্ছে এন টাইপের দিকে যাচ্ছে ফলে আমাদের যে ডিফ্লেকশন রিজনটা ছিল সেই ডিফ্লেকশন রিজনটা থাকতেছে না আর ডিফ্লেকশন রিজন না থাকলে কিন্তু এর মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে যদি এখানে লোড অ্যাপ্লাই করা হয় সাধারণত এই ফিনোমেনের উপর কাজ করে ফটোভোল্টিক সেলটা অপারেট করে এটা হলো ওয়ান কাইন্ড অফ অপারেটিভ প্রিন্সিপাল অফ কার মতো যে ফটোডায়োডের মতো ফটোডায়োড যেভাবে কাজ করে ঠিক সেই কাজটাই সে করতেছে শুধু পার্থক্য হলো ফটোডায়োডের ভোল্টেজটা কম আর এর ভোল্টেজটা হলো বেশি কারণ একটা সোলার প্যানেলে কিন্তু অনেকগুলো সোলার সেল থাকে প্রায় তোমার হচ্ছে চারশোটা মতো সোলার সেল থাকে এই কারণে এর ভোল্টেজটা অনেক বেশি হয় তুমি দেখো এখানে কি বলতেছে হয়েন সেমি কন্ডাক্টর মেটেরিয়াল আবজর্ব লাইট যখন সেমি কন্ডাক্টর মেটেরিয়াল লাইটটা আবজর্ব করবে দা ফি ইলেকট্রন অব মেটেরিয়াল মেটেরিয়াল এর মধ্যে যে ফি ইলেকট্রন থাকে সেটা মুভ করা শুরু করবে সেটা চলাচল করা শুরু করবে এই ফিনোমেনটাকে বলা হয় ফটো ভোল্টিক ইফেক্ট পরীক্ষায় যদি আসে তোমাকে যদি ভাই পাতা কোয়েশ্চেন করা হয় ফটো ভোল্টিক ইফেক্ট বলে তুমি কি বলছো তখন তুমি কি বলবা যখন সেমি কন্ডাক্টর মেটেরিয়াল লাইটটা আবজর্ব করবে তখন সেখানে কি উৎপন্ন হবে ওই যে লাইটের কারণে কিন্তু ডিফ্লেকশন রিজনে কিন্তু আমাদের ফি ইলেকট্রন ইলেকট্রন অথবা হোল তৈরি হয় এই ইলেকট্রন আর হোল কি করে ইলেকট্রন গুলো আমাদের এন টাইপের দিকে যায় আর হোল গুলো আমাদের পি টাইপের দিকে যায় ফলে আমাদের এই ফি ইলেকট্রন যেগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে একটা মুভমেন্ট তৈরি হয় এই মুভমেন্টের তৈরি হওয়ারটাকেই বলতেছে ফটো ভোল্টিক ইফেক্ট ফটো ভোল্টিক ইফেক্টের কারণে এই মুভমেন্টটা তৈরি হয় দা মুভমেন্ট অফ ইলেকট্রন এই যে ইলেকট্রনের মুভমেন্টটা হচ্ছে সেই মুভমেন্টের কারণে কিন্তু আমাদের এই সেলের মধ্যে কারেন্টটা ডেভেলপ হয় এবং ওই কারেন্টটাকে বলা হয় ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে ফি ইলেকট্রন থাকতো ফি ইলেকট্রনটা আমাদের ফটো ফটোর কারণে মানে আমাদের যে লাইট থাকে সেই লাইটের কারণে উৎপন্ন হইলো ওই লাইটের কারণে যে আমাদের যে ফি ইলেকট্রনটা উৎপন্ন হচ্ছে সেই ফি ইলেকট্রনের মুভমেন্টের কারণে একটা কারেন্ট উৎপন্ন হয় সেই কারেন্টটাকে আমরা বলি ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট এটাই হলো আমাদের হচ্ছে ফটো ভোল্টিক সেলের অপারেটিং প্রিন্সিপাল এখন বলো এটা যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা আর কি বোঝো নাই भागेज আর ডায়োডে শুধুমাত্র একটা থাকে এই কারণে ভোল্টেজ অনেক কম হয় বুঝতে পারছো আর এখানে যে অনেকগুলো সেল আছে যে প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে ভোল্টেজ থাকতেছে প্রত্যেকটা সেল থেকে তুমি জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট পাবা বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট পাবা তো প্রত্যেকটা যোগ করো যোগ করলে একটা বিশাল ভোল্টেজ পাও ফলে এখান থেকে তুমি একশো বিশ ভোল্ট পাচ্ছ বা তিরিশ ভোল্ট পাচ্ছ এভাবেতে পাইতে পারো ঠিক আছে কারণ এখানে অনেকগুলো সেল যুক্ত থাকে তাহলে ফটো ডায়োডটা হলো একটা সেল আর অনেকগুলো ফটো ডায়োডের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় আমাদের হচ্ছে ফটো ভোল্টিক সেল এই জন্য তোমাকে বলছিলাম যে আগে ফটো ডায়োডটা বোঝো ফটো ডায়োডটা বোঝা হইলে ফটো ভোল্টিক সেলটা এমনি বুঝবা এখন এটা নিয়ে তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারো তাহলে আমি আবার বুঝে দিব আর না হলে আজকে আমাদের পড়া এখানে শেষ করব বলো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এটা নিয়ে নাই স্যার
মানে স্যার সিটি নিয়ে কি কিছু বলছেন আমি আসলে ক্লাস করি নাই তো এজন্য স্যার শিওর যাচ্ছি না সিটি নিয়ে কিছু বলি নাই হয় সিটি নিয়ে বলছিলাম এটা মনে নাই আমাকে তো ফোন দিয়ে শেয়ার আগে ফোন দিতে হচ্ছে শেয়ার আছে স্যার নেক্সট ক্লাসে ফিজিক্স দিছিলেন তো সোমবারে ফিজিক্স দিছিলাম কি ছিল কিছু উপরে স্যার এই যে আজকে মানে আজকে যে পর্যন্ত পড়া দেনি সেই উপরে মানে আরেকটা ক্লাস আসছে তো না আমি বলি পাইজো ইলেকট্রিক ট্রানজিস্টর মেবি হ্যাঁ পাইজো ট্রানজিস্টর তাহলে পরীক্ষা দিও তাহলে তাহলে স্যার তাহলে এখানে পরীক্ষা দিব परीक्षा তোমাদের মেইন যে পরীক্ষা দেবা গুগল ফর্মে সেই কোশ্চেনটাই তোমাদের জানা স্যার আমাদের ফাইল আপলোড অপশন দিবেন হ্যাঁ ফাইল আপলোড তোমাকে ভালো করে বলে দেই এখান থেকে যে পরীক্ষা দিবা তোমাদের না আবার কমপ্লেইন দেনা না করো তোমরা অনেক কমপ্লেইন করে কিন্তু কমপ্লেইন হচ্ছে এটা যে তোমাদের ফাইল আপলোড তুমি করতে পারবা তুমি পিডিএফ করে দাও তুমি গুগল ফর্মে পরীক্ষা দাও সেটা তুমি দিতে পারো তোমাকে আমি সময় দেব সময়ের মধ্যে তুমি দিবা আর আমন কোনো সময় দিব না যে সময় তুমি পারবা না আর আমন কোনো ম্যাথও আমি দিব না আপনি ওই পরীক্ষা টাইমে তো জুমে এক চিন্তা করেন যদি কারো সমস্যা হয় আপনারে বলবে এটা এটা মানে না এটা দেখো এটা আমি বলি বুঝছো আমি জুমে এক চিন্তা করি তারা বলে তারপর কালকে কালকে তোমাকে বলে তুমি কি বলবে কালকে আমাকে রাত দুটো থেকে ফোন দিয়েছে একজন তাকে 191 ডিবি বাসে ঠিক আছে সে ফাইল আপলোড করছে এক সাথে ধরো যে 8 নম্বর ফাইল আপলোড করা থাকে সে একটা ভুল ফাইল আপলোড করছে এখন झमेला झमेला <laughs> झमेला কারণ তোমার তো অফিসে বলছে বসো আমাদের মিটিং হয়েছিল কিছুদিন আগে তখন আমাদের বলে দিয়েছে যে এইভাবে পরীক্ষা নিতে তো আমার তো ওইভাবে ফলো করতে হবে আর মেন কথা হলো তোমাদের যে খাতাগুলো আছে না সেগুলো আমাকে জমা দিতে হয় এটা হলো মেন সমস্যা যে একটা পরীক্ষা দেখলাম খাতা দেখলাম না না থেকে নাম্বার দিয়ে দিলাম করতে হবে না আমার খাতা তো জমা দিতে হবে স্যার আরেকটা বিষয় স্যার আমাদের প্রেজেন্টেশন একটা মিনিট দাঁড়াও আমি একটু রেকর্ডিং অফ করে দেখি 